è stato condannato senza prove per un omicidio che non ha mai commesso. Kenneth Foster è soltanto l'ennesimo esempio dell'ingiustificabile ferocia di un sistema che condanna gli esseri umani alla pena capitale. Il 30 agosto prossimo, se non vi sarà un ripensamento del governatore, Foster sarà giustiziato nel braccio della morte del famigerato penitenziario di Huntsville, in Texas, con l'accusa di aver favorito l'assassinio di Michael LaHood Jr., figlio di uno tra i più potenti avvocati bianchi di San Antonio. Il 24 agosto, sei giorni prima dell'esecuzione, il presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi, ha esposto una gigantografia del giovane condannato sulla facciata di Palazzo Medici Riccardi. Da Firenze e dalla Toscana, dove la pena di morte è stata abolita nel 1786, parte un nuovo appello per chiedere che sia sospesa l'esecuzione di un uomo che non ha mai ucciso. Foster è vittima di una legge che il presidente Renzi ha definito assurda, secondo la quale merita la pena capitale anche chi è accusato di avere in qualche modo concorso al crimine compiuto da altri. Sì, dal palazzo Medici, dal palazzo in cui questa famiglia storica di Firenze ha segnato anche la storia, non soltanto della nostra città, noi abbiamo voluto un gesto, un gesto simbolico per un ragazzo di 32 anni, texano, che eh, somma due grandi problemi. Il problema della pena di morte, che vale sempre per tutti, è una cosa assolutamente inconcepibile per noi italiani e per noi toscani, a maggior ragione, con un fatto che questo ragazzo non ha commesso l'omicidio e, e la legge soltanto in Texas, soltanto in quello Stato degli Stati Uniti, è possibile condannare anche una persona che non ha commesso l'omicidio fisicamente, perché si tratta di una legge, la legge delle bande, così viene definita. Allora, noi vogliamo richiamare l'attenzione su quella che per noi è un'assurdità, che per noi è una in civiltà lo facciamo nello stesso posto in cui abbiamo lanciato il nostro video di allarme per padre Bossi piuttosto che nel ricordo di Falcone Borsellini attraverso l'esposizione di uno striscione lo vogliamo fare perché siamo convinti che i cittadini di questo territorio avvertano con forza e determinazione il bisogno di essere cittadini del mondo e di non limitarsi alle cose di casa nostra Foster all'epoca dei fatti aveva 19 anni e guidava la macchina dove Morris Brown l'assassino di Michael LaHood salì dopo aver compiuto l'omicidio Durante il processo, il giovane ha sempre sostenuto di non essere mai stato a conoscenza del crimine commesso da Brown prima che questi montasse sulla sua macchina. La provincia di Firenze ha così voluto affermare con forza la sua condanna contro l'esecuzione capitale, a favore della tutela dell'individuo e dell'inalienabile diritto alla vita. La provincia di Firenze sta lavorando sulla pena di morte con le associazioni, con la comunità di Sant'Egidio, con nessuno a Tocchi Caino, per tenere viva in particolar modo la sensibilità dei ragazzi. Non più tardi di un anno e mezzo fa abbiamo ospitato qui le testimonianze di due detenuti rimasti vent'anni nel braccio della morte e poi riconosciuti innocenti. Quello che ci preme è che ci sia una consapevolezza del fatto che a Firenze non possiamo occuparci soltanto delle questioni di casa nostra ma dare dei segnali, degli elementi di, di stimolo anche innanzitutto a noi stessi, il nostro amministrare perché poi ci dobbiamo occupare delle buche e delle strade non è che dobbiamo occuparci dei massimi problemi del mondo e dobbiamo farlo rispettando i tempi però vorrei che ci fosse la, la convinzione e la consapevolezza che da Firenze occorre avere uno sguardo nuovo eh, vale in tante città, in alcune città in particolar modo italiane il Colosseo illuminano, viene illuminato il Colosseo Ogni volta che c'è una grazia o comunque una ehm, esecuzione rinviata o respinta, ecco, in questi casi io credo che sia importante che anche da parte nostra ci sia un'attenzione in più e quindi da qui al 30 agosto, giorno dell'esecuzione di Kenneth Foster, noi speriamo nel miracolo. Poi continueremo con i ragazzi delle scuole soprattutto a lavorare perché questa assoluta inciviltà venga eliminata una volta per sempre.